Halo para pemirsa suyanto.id Ketemu kembali dengan channel Anda Ini channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat Dan juga channel untuk Amar Ma'ruf Media Sosial Kali ini kita akan bincang-bincang Bersama Bapak Profesor Dr. Bambang Setiaji Beliau adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Dan tentu saja kalau video ini sampai ke gadget Anda Ini adalah berkat editor channel kita Mas Heri Teguh Wiono Apa yang akan kita bicarakan? Kita akan bicarakan politik Dan pertanyaan yang lebih spesifik adalah Kemana perguruan tinggi Muhammadiyah Akan melabuhkan sikap politik Pilihan politik di dalam hiruk piku uh, politik yang sedang memanas ini. Nah, kita sabar dulu, narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar, Mbak? Mbak Bambang? Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah, baik. Ya, oke. Okay. Nah, saudara, Prof. Bambang ini juga Ketua Majelis Dikti Litbang, Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Jadi ya ini Menteri Pendidikan Tinggi lah di Muhammadiyah. Ya setara dengan Dijen uh, di Dikbud sana yang ngurus Pendidikan Tinggi. Ya sekiranya gitu bagi Muhammadiyah. Nah Pak Bambang, Pak Rektor juga ini mau kemana? PTM ini di bawah. Mau, mau dilabuhkan kemana? Perguruan-perguruan tinggi Muhammadiyah ini ketika ada tawaran-tawaran. Enggak ada tawaran saya kira untuk Muhammadiyah. Uh, ketika ada fenomena politik yang hingar-bingar ini Kan sudah ada tiga calon yang sudah mendaftar Kita perlu berkoalisi dengan mereka Atau melihat mereka Atau kita hanya memerlukan kriteria pemimpin Yang itu supaya bisa dipahami oleh komunitas perguruan tinggi Muhammadiyah Pak Rektor, gimana Pak Rektor? Terima kasih Pak Yanto, Prof. Yanto Jadi sebagaimana Tradisi Muhammadiyah itu menjaga sama dekat tiga calon atau kalau ada dua calon juga menjaga sama dekat intinya ya supaya tidak terjadi crash ya terutama kalau dua calon tiga calon ini baiknya kan crashnya jadi berkurang jadi tentu saja seperti sekarang ini ya kita hanya mendorong pilihlah yang sesuai dengan hati nurani dan tentu saja yang karena kita organisasi Islam yang membawa nilai-nilai Islam terutama keadilan ke kebaikan kayak-kayak gitu ya mungkin dalam dalam bacaan modern kejahteraan atau welfare state ya ya mana yang lebih menyejahterakan rakyat lahir batin ya bukan hanya pembangunan sekuler uh, lahiriah ya. ya nah untuk itu kita kan nggak bisa tinggal diam ya uh, dalam arti ya sudahlah sama dekat ya misalnya sama dekat tapi kan kalau sama dekat itu kan nanti nggak jadi melabuhkan Anu ya, sikap politik atau pilihan hmm. mungkin kriterianya hmm. sudah ada. Nah persoalannya kalau misalkan ada salah satu calon presiden datang ke perguruan tinggi Muhammadiyah itu boleh kan nggak? Karena menurut undang-undang sekarang lembaga penelitian itu boleh untuk kampanye sepanjang hmm. itu diizinkan oleh rektornya. Gimana? Iya, yeah. iya. Yeah. Menurut pendapat saya kalau datang jangan sendirilah. Minimal dua, supaya itu terjadi dialog dan terjadi komparasi. Kalau sendiri nanti jel-jel itu repot ya, kalau jel-jel di perguruan tinggi ya. Minimal dua dan sifatnya itu uh, komparasi, diskusi, tukar pikiran, mencerdaskan anak-anak, ya, itu baik. Ya, jadi kalau datang berdua, boleh nggak? Hmm pakai atribut partai yang mendukung ya atau harus datang uh, tidak pakai atribut partai tetapi hanya datang uh, sebagai resource person narasumber untuk 
uh, melakukan perdebatan narasi sehingga konsepsi hmm. para calon presiden dan wakilnya itu bisa dites dikonfirmasi secara akademik hmm. di perguruan tinggi gimana kira-kira masalah tribut boleh aja saya kira As- aja kalau asal dua orang ya dua ini mbak pakai pakai ini tanpa tribut pun juga orang sudah tahu Pak Prabowo apa, Pak Ganjar apa, Pak Anies apa yang kita juga masyarakat sudah tahu ya. Saya kira kita sudah lewat lewat lah gitu gitu ya. Yang penting uh, terjadi tukar menukar gagasan dan mahasiswa itu bisa bertanya, bisa memahami ya. Itu kan juga manajemen negara kan berlatih juga. Kalau bagi kita kan istilahnya kan al-ma'un ya, teologi al-ma'un. Siapa yang paling membela doa apa, siapa yang paling membela rakyat, ya itu yang kita akan berlaku lah. Ya. Ya, ya itulah, kriteria itu saya kira yang penting untuk diketahui bagi warga PTM, sehingga tidak kebingungan lah. Sekarang persoalannya, kalau ada warga PTM yang secara personal itu menjadi... Tim-timnya uh, salah satu kontestan boleh nggak itu? Uh, Kalau ke, yang nggak boleh jadi DPR nggak boleh ya itu harus keluar sementara atau keluar tetapnya. Kalau tim-tim aja saya kira susah dibendung lah ya semua pasti menjadi simpatisan ya. Kalau hanya mungkin setor-setor konsep itu kan sebe- sebetulnya keahliannya ya itu kan menunjukkan pengakuan ya pengakuan dari calon misalnya tolong buatkan konsep welfare state tadi kan kita almaun ya kan hmm. almaun dalam welfare state itu ada rinciannya ya pensiun bagi seluruh manula dana kemiskinan bagi yang anaknya banyak. Mm-hmm. Anak-anak yang tergantung PHK bencana alam ada lima itu dan kesehatan yeah. kesehatan tapi sudah ada BPJS sudah bagus banget yang yang masih mengambang saya kira masalah ini welfare state misalnya pensiun bagi seluruh rakyat belum ya itu kalau yeah. di negara maju sudah tinggal itu aja yeah. yang yang kemiskinan ada PKH PKH program itu juga. Ya sudah maksimal lah untuk anggaran yang kita punya. Ya, tapi kan yang lebih parah, Pak Ketua Majelis itu adalah stunting ya. Stunting itu orang yang lain stunting itu irreversible, nggak bisa di cover lagi menjadi orang normal. Pasti ya hmm. penyakitnya berkaitan dengan metabolisme dalam tubuh, usianya hmm. pendek dan itu luar biasa, Pak Ketua. Itu ada. Satu dari empat bayi kita itu lahir stunting Stunting ya Saya kira calon-calon presiden itu Kalau nggak mengadres persoalan stunting Saya kira mereka nggak paham Mengenai situasi kependudukan kita Iya Saya setuju Salah satu calon misalnya Pak Prabowo kan juga Apa tuh gisi untuk anak-anak ya Pak Ganjar Pak Anies cuma saya yang kurang perhatian aja, saya kira ada juga, ya pastilah itu ya. Cuma mungkin kendalanya kan masalah jangkauan, anggaran negara, pilihan program, ya. Itu aja. Dan itu nanti antara Menteri Kesehatan, Menteri Sosial itu terpadu. di Menteri Pendidikan pun bisa. Yang misalnya zaman dulu kan ada minum susu di sekolah ya, tiap berapa seminggu sekali atau bawa saya ingat bawa cangkir ya. Ya zaman. Nah, jimpung, zaman jimpung besar itu ya. Ya zaman saya ada program eh, program tambahan makanan untuk anak sekolah, tapi itu dibubarkan <laughs> oleh hmm. eh, parlemen gara-gara. Enggak mensupport kepentingan mereka saya kira Itu juga hmm. luar biasa Jadi dukungan partai-partai itu juga harus memiliki dukungan yang kuat di parlemen Untuk memihakkan kepada kesejahteraan, kepada stunting, kepada misalnya hmm. saja pendidikan itu memang sangat penting Tapi kalau dimulai minum susu sekolah sudah terlambat ya? Sudah 6 tahun, 7 tahun ya? Stunting itu adalah 
penentuannya itu seribu hari pertama kehidupan. Jadi tiga tahun ya. Hmm. Oh dan sudah kalau sudah Tapi masuk, kalau asi dari ibunya itu kan cukup ya. Ya justru itu, justru itu tidak itu saja proses konsumsinya, hmm. kualitas misalnya benihnya itu sekarang kan diperhatikan. Sebelum nikah itu yang laki-laki itu 75 hari harus disiapkan bahwa dia hmm. benih yang unggul. Tidak hanya hmm. wedding tapi preconception. Nah Pak hmm. Marker, Pak Ketua Majelis, ini kembali kepada ya. masalah politik yang serius tadi. Sudah ya. ada belum dari salah satu calon itu menghubungi PTM? Hei aku mau datang mau ke tempat lo gimana gitu di ada, ada. <laughs> saya kira ada itu guru besar guru besar yang ngasih apa masukan ke salah satu calon ya ada juga yang mau datang ke Solo ada juga tapi ini bukan langsung calonnya yang mau datang ke UMKT yang ke UMKT Kalimantan Timur saya bilang wah itu acara fakultas saja dah, karena hanya satu partai dan itu bukan calonnya ya, tapi second line lah ya. Saya, saya, anulah, nanti nggak enak kalau saya ada. Kalau saya ada mau kalau dua calon. Ya, da- tapi Pak Prabowo datang ke UAD, se- jauh sebelum mencalonan. Oh ya. Datang hmm. dan mengapresiasi rudal UAD, rudal bikinan apa bikinan labnya Cirnov itu Cirnov labnya itu ya hmm. boleh nggak ya. kita ikut-ikut jadi pengamat politik <laughs> ini kan tiga orang yang satu putih-putih yang satu hijau-hijau yang satu merah hijau ya. canggih juga tuh yang merah hijau itu berarti Uh, pilihannya tepat banget ya. kan itu median voter theorem itu harus ke tengah kan siapa yang paling tengah siapa yang paling variatif itulah yang biasanya menang oh, oh gitu ya, ya sisi ya. kiri kan putih-putih sisi hmm. kanan hijau-hijau hmm. nah, yang merah hijau cerdas itu ya di tengah ya Jadi... merah hijau kan mewadai semua ya 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 itu seperti filosofinya ajaran Islam yang baik itu kan umatan wasaton. Ya. Umatan wasaton, ya. Terlalu kiri, itu, terlalu kanan. Uh, dalam ilmu ekonomi namanya median voter theorem itu kalau milih yang A kerugiannya sekian, milih yang C kerugiannya sekian, semuanya akan milih di tengah karena itu kerugiannya minimal atau keuntungannya maksimal. Minimal, ya. Jadi akan terjadi. Kalau politisi Indonesia kerugian lah ya, kerugiannya minimal. Soalnya semuanya <laughs> namanya politisi. <laughs> Enggak ada yang setia ya. Jadi, Tapi ya bagaimanapun mereka tuh membelanjakan uang 2700 triliun. Kalau kita bisa dekati, kita bisa beramal tanpa uang. Ya, <laughs> saya ya enggak. Ya. Hey, Pak Presiden Berikan welfare state untuk stunting, untuk manula, untuk ini. Kalau mau 200 triliun keluar, kita beramal tanpa uang itu ya. Ya, betul. Bisa berpahala besar. Ya, ya. jadi yang penting mungkin ya, yang menjadi pedoman untuk menciptakan kriteria politik yang akan di tempat belakang warga PTM itu ya carilah untuk minimize losses dan maximize profit. Saya kira itu. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Nah, semakin semakin ke sini lagi, semakin seru-serunya nanti ada rencana nggak itu kira-kira uh, tim-tim yang dari Muhammadiyah dari PTM maksud saya itu hmm. uh, di apa? di encourage, didorong untuk berkontribusi dalam bidang konsep yang diberikan kepada second line atau tim-timnya itu. Saya pernah diajak bicara dengan salah satu tim itu untuk membicarakan soalan uh, pendidikan juga ya saya kasihlah kan kasih toh yep. saya seorang merdeka sudah pensiun dan saya enggak mempunyai ikatan apa-apa gimana setuju beri beri saja kan itu kita beramal mereka berpolitik kita beramal misalnya kita beri konsep welfare state pensiun untuk seluruh manula Orang-orang miskin, anak-anak depending, dependen, ah, 
kalau dia jalankan dia berpolitik cari masa tapi kita berpala ya ya itulah sebetulnya yang menang itu Muhammadiyah hmm. karena kita ikhlas bertujuan kemenangan yang sejati itu Muhammadiyah Islam ini kan makin lama makin diterima oleh masyarakat ya ya mungkin politisi menipu dia datang ke pesantren begini tapi rakyat kan jujur rakyat hmm. kan tak punya kepentingan jadi Islam makin diterima masyarakat sekarang ini. Tidak Jadi saya. yang menang itu organisasi seperti Muhammadiyah. Pemenang sejatinya itu itu. Ya. Walaupun tidak dapat bagian di apa di parlemen, tidak apa-apa. Ya, di kabinet. Kabinet juga. Ya. Hmm. Dan ini sekarang Muhammadiyah belum ada yang merebut-rebut ya. Belum ada diperebutkan. Kelihatannya <laughs> salah hitung mereka, mereka salah hitung. Muhammadiyah itu ya. sangat dihormati. Di tetangga-tetangga kita sudah banyak diperbutkan itu. Dan ya. justru Muhammadiyah sangat disegani, sangat dihormati dengan sikap tenang-tenang aja. Dan kita ini pemenang yang sebenarnya. Tapi, tapi ada yang di Facebook bilang, eh suara Muhammadiyah itu ditawar-tawarkan loh. <laughs> Ternyata suara Mama dia majalahnya itu <laughs> Saya juga hampir terpancing secara emosi Apa iya Mama dia selama ini kan sangat elegan Dalam hal hmm. untuk keberpihakan secara politis itu nah, Baiklah uh, Pak Ketua Majelis Jadi berikan message kepada PTM-PTM secara spesifik Apa message-nya sebelum kita tutup ini Mesejnya kalau mereka mau terima berikanlah nasihat-nasihat konsep-konsep yang islami yang menguntungkan kepada rakyat. Ya itu aja. Mereka berpolitik kita beramal ya. Ya. ya okay. Kalau disuruh jadi kabinet terima aja gitu ya. Ya. Itu ya. bonusnya. Wa ukhrotuhi bunaha nasruminallahi wa fatkun gurib. Ya, okay Tapi ikhlas berjuang ya. Ya, oke. Okay. Sambut. Terima kasih. Atunun. Ya, Pak Rizal. Sampai jumpa. Mudah-mudahan selalu sehat. Kita bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.